Qu'est-ce de tout ça Il était une fois trois frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les trois frères connaissaient bien l'art de la magie et d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pont. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Elle était furieuse. Furieuse car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Et il lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Le premier voyagea jusqu'à un lointain village où grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Enivré par le pouvoir que la baguette de sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola la baguette et pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Et ainsi la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui et prit la pierre qu'il tourna trois fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi, la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement quand il lui atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie et ils quittèrent cette vie comme des égaux.